हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही है चलिए शुरू करते हैं आज हम ये मॉड्यूल थ्री या सब इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स का चैप्टर वन या सब मॉड्यूल वन इलेक्ट्रॉन थ्योरी लेक्स स्टार्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दिस चैप्टर एड्रेस द फंडामेंटल कंसेप्ट दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एडवांस electrical knowledge and practical travel sheet some of the questions addressed are how does energy travel through a copper wire and through space some of the questions addressed are kuch questions keh raha hai jo hamare address ho sakte hai jo hamare matlab mil sakte hai jaise ki how does energy travel through a copper wire and through space ki space se hamari jo energy hote kaise travel karti hai copper wire se hamari energy kaise travel karti hai इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है इस बारे में हम जानेंगे वट इज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है ये सब हम क्या क्लास ट्वेल्थ में ऑलरेडी पढ़ रखा है एंड वोट में एक सा लैंडिंग लाइट टर्न ऑन जो हमारी लैंडिंग लाइट है वो कैसे चलती है और हाइड्रोलिक पंप मोटर और जो हमारी कहते हैं मोटर होती है हाइड्रोलिक पंप से कैसे चलती है ईच ऑफ दीज क्वेश्चन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी बेसिक प्रिंसिपल्स अब इन सभी को समझने के लिए हमें क्या कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए बाई डेवलपिंग अ सॉलिड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स इट बिकम्स पॉसिबल टू आंसर दीज प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड मोर अब अगर हम इस इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल जो हमारा मॉडल थ्री है इसकी नॉलेज लेते हैं अच्छी हमारा क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल करंट मस्ट बिगिन विद द नेचर ऑफ मैटर सबसे पहले अगर हमें क्या करंट पढ़ना है तो उससे पहले हम किस शुरू करना पड़ेगा नेचर ऑफ मैटर जो कि हमारा है ठीक ऑल मैटर इज कम्पोज ऑफ मोलिक्यूल्स जितना भी हमारा मैटर है वो क्या होता है मोलिक्यूल्स का कम्पोज होते हैं यानी कि उसके अंदर क्या होता है हमारे मोलिक्यूल्स होते हैं ठीक है और जितने भी हमारे मोलिक्यूल्स होते हैं वो सभी किसके बने हुए होते हैं एटम्स के बने हुए होते हैं एंड हम सभी ने पढ़ रखा है जो एटम्स होते हैं वो थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स ओके आइए अब हम मिलकर डिस्कस करते हैं मैटर के बारे में मैटर क्या है जनरल कंपोजिशन ऑफ मैटर मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनी थिंग डेट हैज मास एंड हैज वोलिंग एंड इज दस्टांस ऑफ विच फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर कम्पोज मैटर क्या है जिसके पास मास है और क्या है कुछ ना कुछ वॉल्यूम है और एक सब्सटेंस है जिसके हमारे क्या है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं लाइक पेन यू आर हैविंग इन योर हैंड नोटबुक यू आर हैविंग ऑन योर डेस्क टेबल योर डेस्क टेबल एवरीथिंग हैव मास एंड हैव ऑक्यूपाइड स्पेस एंड वेल एज हैव सम वॉल्यूम एंड इज द सब्सटेंस ऑफ विच फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज एसेंशियली इट इज एनीथिंग दैट कैन बी टेस्ट anything that can be touched and visually seen mass is the amount of matter in a given object matter is the mass and the mass is the amount of matter in a given object mass is the amount of matter in a given object typically the more matter there is an object the more mass it will have jitna zyada matter hoga utna zyada mass hoga and agar hum baat kare weight ki तो जो वेट होता है वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है अलग मेथड होता है वेट एंड मास आर नेवर इक्वल और जो वेट होता है हमारा क्या होता है नेवर इक्वल्स टू मास ठीक है भाई बिकॉज मास क्या होता है कितना अमाउंट में उसके अंदर मैटर है मैटर उसके अंदर कितने अमाउंट में है एंड वेट हमारा कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है सच एज पेन एज वेल एज वो वो क्या है ग्रेविटी से पुल हो रही है हमारी अब ये तो है नहीं कि वो हमारी हवा में तो क्या कुछ ना कुछ ग्रेविटी से पुल हो रही है वो क्या है डाउन साइड है नहीं तो कैटेगरीज ऑफ मैटर आर ऑर्डर बाय मोलिकुलर एक्टिविटी जो हमारे मैटर्स होते हैं ये मोलिकुल्स के फॉर्म में होते हैं मतलब मोलिकुलर एक्टिविटी से कुछ अब जो हमारे पास क्या होता है मोलिकुलर एक्टिविटी होते हैं चार तरीके के सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा फॉर द पर्पज ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ओनली सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज आर कंसिडर एंड इफ यू टॉक अबाउट द एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ओनली हमारे पास क्या है तीन ही मैटर करती है सॉलिड्स हो गए लिक्विड्स हो गए एंड गैसेज हो जाती है
Now let's discuss it. Elements. An element is a substance that cannot be reduced to a simpler form by a chemical means. The best method for understanding the element is that we can consider a pure metal. Because if we reduce pure metal furthermore, then it can lose its identity. तो इसलिए जो हमारा एलिमेंट होता है उसको हम क्या और ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते एग्जांपल इसका है आयरन गोल्ड सिल्वर कॉपर ऑक्सीजन एंड आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स बियॉन्ड दिस पॉइंट ऑफ रिडक्शन द एलिमेंट्स इज टू बी व्हाट इट इज एज आई हैव सेड कि अगर हम इससे ज़्यादा इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा ऑक्सीजन हो गया नॉन मेटल हो जाता है हमारे पास जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है भी हमारे पास क्या ऑक्सीजन है तो आई देखते हैं तो हमारे पास क्या है यहाँ पे कंपाउंड इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का ठीक है वॉटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंपाउंड इट कैन बी डी सी क्वेश्चन विच इज द मोस्ट कॉमन कंपाउंड विच इज वॉटर ठीक है एंड इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन आइटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम ओके मोलिक्यूल्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मेटल दैट कैन एग्जिस्ट एंड स्टिल रिटेन इट्स आइडेंटिटी मेटल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो एग्जिस्ट भी कर सकता है और अपनी आइडेंटिटी भी रिटेन करके रख सकता है जैसे कि एच टू ओ एच टू ओ को हम क्या है अगर और फर्दर डिवाइड करते जाए एक हम वन ड्रॉप ऑफ एच टू ओ कैन बी डिवाइड टू टेन टू ट्वेंटी मोर ड्रॉप बट स्टिल रिटेन इट्स आइडेंटिटी हैवी हेड सच एज वी आर हैविंग वन ड्रॉप ऑफ वॉटर ओके नो वी कैन डिवाइड इट इन फर्दर स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स बट इट विल स्टिल रिमेन इन वॉटर फॉर हैव यू अंडरस्टैंड अ मोलिक्यूल ऑफ वॉटर इज इलेक्ट्रिकल इन फिगर फॉर वन सब्सटांसेज कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड एलिमेंट्स नाउ we will let's discuss about molecules and elements as we can get confused in both the as elements substance composed of only one type of atoms are called elements jisme kya hota sirf aur sirf ek hi tarike ka atom hota hai theek hai unko hum kya bolte hain elements bolte hain theek hai and but most substances occur in nature as compound that is combination of टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम बट क्या होता है कि जो हमारी नेचर है इसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर हमारे क्या होते हैं कंपाउंड फॉर्म होते हैं और जो कि हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा मिलते भी हैं ठीक है इट वुड नो लॉन्ग रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोटर हमारा जो वोटर है बुक के अकॉर्डिंग कहा गया है दिस इट विल रिटेन इट्स आइडेंटिटी बट What would happen if we are having water as H plus O2? Will this become water? No. So this is saying here that it would no longer retain the characteristic of water if it were the compound of one atom of hydrogen and two of two atoms of oxygen. If a drop of water is divided in two and then divided again and again until it can be divided any longer, it will still be water. As I have said, we are having one drop of water. We can divide it in ten to twenty parts more, but it will still retain its identity of water. Now let's discuss about atoms. एटम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर अगर हम बात करें जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था 
कि जो हमारा एलिमेंट होता है वो किसका होता है सिर्फ और सिर्फ एक आइटम से अगर मिलकर बना होता है तो वो आइटम एलिमेंट होता है एंड अगर दो या दो से ज़्यादा आइटम का मिलकर बन बना होता है तो वो कंपाउंड होता है हमारा ठीक है और जो हमारा सबसे शुरुआत में हमने पढ़ा भी था क्या कि जो हमारा मैटर होता है या जो हमारा कर इलेक्ट्रिक करेंट को डिस्कस करने से पहले हमें मैटर के बारे में डिस्कस करना होता है एंड मैटर जो होता है हमारा क्या है मोलिकूल्स और मोलिकूल्स फर्दर हमारा एटम होते हैं ठीक तो कह रहे हैं कि एटम इज़ कंसिडर्ड टू द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर जितने भी हमारे क्या है मैटर है सबका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारा क्या है मैटर ठीक एटम्स आर कंपोज ऑफ थ्री सब एटोमिक पार्टिकल्स एटम्स जो होते हैं हमारे क्या थ्री सब एटोमिक पार्टिकल्स के मिलकर बने हुए होते हैं जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दीज थ्री पार्टिकल्स विल डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक एटम्स एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस कंपोज ऑफ सेम एटम्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जैसे कि हमने पढ़ा था एलिमेंट्स क्या होते हैं सेम एटम या सिंगल एटम इसके बने हुए होते हैं है ना ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस द मेन प्रॉपर्टी दैट डिफाइंस ईच एलिमेंट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा मेन प्रॉपर्टी होती है जो डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स यू नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स बहुत ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव न्यूट्रॉन प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफर इन द नंबर ऑफ दोज आइटम्स दिस डिफरेंस अलोन अकाउंट फॉर वेरिएशन इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू डिफरेंट एलिमेंट्स देर आर ओवर अ हंड्रेड नॉन एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल एंड दे आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज ऑन दैट टेबल द कैनिटिक थ्योरी ऑफ मैटर ऑल्सो स्टेक्स दैट पार्टिकल दैट मेक अप द मैटर आर ऑलवेज मूविंग एक सेट डी जी सी क्वेश्चन प्लीज थर्मल एक्सपेंशन इज कंसिडर्ड इन द कैनेटिक थ्योरी जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन होता है वो हमारा क्या है कैनेटिक थ्योरी का एक पार्ट है एंड एक्सप्रेस बाई मैटर कॉम्प्लेक्स वेन इट इज कूल एंड एक्सपेन वैन इट इज होल्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ वॉटर एंड आइस प्लीज रीड दिस बिकॉज दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डी जी सी पर्पज नॉलेज डिस्कस अबाउट द कैनिटिक थ्योरी ऑफ द मैटर वट इज इज दिस स्टेक्स इट स्टेक्स दैट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम दिस इज आर एटम हाइड्रोजन एलिमेंट्स एंड दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज आर ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नाउ वी नो दैट इन द न्यूक्लियस वी आर हैविंग द न्यूट्रोन एंड द प्रोटोन्स ओके नाउ वी हैव डिस्कस इन आर क्लास ट्वेल्थ एंड इलेवन दैट कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑलवेज मूविंग इन द शेल ऑर्बिट है ना नो डाउट बस यही कह रहे हैं द कैनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेक्स से कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो हमेशा ऑलवेज मूव करता रहता है मैटर के अंदर ठीक है थर्मल एक्सपेंशन अब थर्मल एक्सपेंशन करते हैं अब वी नो दैट अगर हम कोई भी चीज़ है दिस आर सपोज कीजिए मेटल है हमारे पास कोई भी मेटल है एक सौ मेटल ठीक है अब सपोज कीजिए हम इसको क्या है हीट देते हैं ठीक है अब जब हमने इसको हीट दी तो ये क्या होगा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा अभी एक्सपेंड क्यों होगा आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर जो हमारे मोलिक्यूल्स हैं वो क्या होगा हीट की वजह से उनके अंदर प्रेशर डेवलप होगा जो प्रेशर डेवलप होगा वो क्या करेंगे इस मेटर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे बिकॉज एवरी थिंग गोज फ्रॉम हाई टू लो एंड हेयर वी वी सीन दैट देयर इज हाई एनर्जी एंड इन आर सराउंडिंग वी आर हैविंग लो एनर्जी सो ऑल द सो ऑल द मॉलिक्यूल्स विल ट्राई या ऑल द एटम्स विल ट्राई टू मूव आउटवर्ड सो दिस विल कोज द एटम योर मेटल टू एक्सपेंड स्लाइटली दिस इज अ थर्मल एक्सपेंशन 